cuando vienes a enfrentar un partido como este, independientemente del presente en el torneo local, sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Preparamos el, el equipo con mu muchas dudas, porque no estábamos 100% seguros de lo que haría, porque normalmente él juega con ese 1-3-5-2, cuando no tienen balón ese 1-5-3-2. Pero hoy nos cambió, y nos cambió no solamente de inicio, por ese 1-4-3-3, sino que cambió muchas veces al 1-4-2-3-1 y al 1-4-3-3. Es un entrenador que tiene muchas alternativas, sin ninguna duda sabíamos que iba a ser un partido como fue. Afortunadamente los chicos encontraron las soluciones y pudimos ganar. En el fútbol es un deporte colectivo. Por definición, los jugadores necesitan de sus compañeros, porque nadie puede solucionar los problemas por sí mismo. Y de entrada, un jugador necesita mínimo de seis compañeros, porque si no el reglamento no te permite iniciar. Entonces, cada mensaje que, que enviamos y cada vez que tenemos la oportunidad, les hacemos ver a ellos que el equipo está por encima de todo. Ahora, afortunadamente tenemos ahora 15 días para recuperarnos y esperemos que los jugadores que aún están en departamento médico, eh, como Edwin Velasco, como Facundo, como Andrés Sarmiento, los chicos que, que han tenido golpes o lesiones, ya puedan estar de regreso. Y a partir de ahí, este es un, un entorno de máximo rendimiento. Ellos, como te digo, se los decimos y hacemos lo posible porque ellos entiendan que el equipo está por encima de todos y que hay momentos en donde estás dentro y hay momentos en donde estás fuera. Y en el momento que estás fuera, tienes que trabajar para estar dentro. Y en el momento que te toca salir, tienes que entender que hay un compañero que también quiere estar adentro, que también quiere ganar. Y a partir de ahí, la competencia interna es la que nos ayuda a que vayamos persiguiendo el nivel que queremos para entrar a cuadrangulares como queremos entrar.